హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వంశీ మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు సింగిల్ పేజ్ మీటర్ అనేది కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సింగిల్ పేజ్ మీటర్కి అనేది కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలో మీకు డ్రాయింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను ప్రాక్టికల్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలో నేను మీకు కెమెరా యాంగిల్ అనేది రొటేట్ చేసి నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు సింగిల్ పేజ్ మీటర్ కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఏ విధంగా చేయాలో నేను మీకు డ్రాయింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందుగా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ అని రాసింది అలాగే మీకు సింగిల్ ఫేజ్ మీటర్ కనెక్షన్ అని రాసింది మీకు రెడ్ వచ్చి ఫేజ్ మీకు న్యూట్రల్ వచ్చి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది మీకు సింగిల్ ఫేజ్ మీటర్కి నాలుగు పోల్స్ ఉంటాయి ఈ నాలుగు పోల్స్లో మీకు ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఫేజ్ కనెక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చి న్యూట్రల్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ మీకు ఇన్పుట్ ఇది ఇన్పుట్ ఫేజ్ న్యూట్రల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం అవుట్పుట్ ఫేజ్ న్యూట్రల్ అనేది మనం రైట్ సైడ్ నుండి అయితే తీసుకుంటాం మీకు అలాగే ఫస్ట్ ఫేజ్ తర్వాత న్యూట్రల్ తర్వాత మళ్ళీ న్యూట్రల్ అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఫేజ్ అవుట్పుట్ అనేది తీసుకుంటాం మీకు లోపల మీటర్ లోపల ఏమేమి కాయిల్స్ ఉంటాయంటే మీకు కరెంట్ కాయిల్ ఉంటుంది అలాగే ప్రెజర్ కాయిల్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఈ కరెంట్ కాయిల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే కరెంట్ కాయిల్ ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ అనేది రెండు మీకు ఫేజ్కి అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది మీకు ఈ కరెంట్ కాయిల్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చి మీకు అవుట్పుట్ ఫేజ్ అనేది వస్తుంది అదే ప్రెజర్ కాయిల్ ప్రెజర్ కాయిల్ నుండి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చి మీకు న్యూట్రల్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది న్యూట్రల్ రెండు మీకు కామన్ చేసి ఉంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ లో నుండి ఈ కరెంట్ కాయిల్ లో నుండే మీకు మీకు వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఈ కరెంట్ కాయిల్ అలాగే ఈ ప్రెజర్ కాయిల్స్ అనేవి దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే మనం ఫేజ్ న్యూట్రల్ అనేది ఒక మీటర్ మీద కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి మీకు అక్కడ సింగిల్ ఫేజ్ మీటర్ మీద అక్కడ మీకు రీడింగ్ అనేది ఇక్కడ మీకు రీడింగ్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది మీకు కాలిబ్రేషన్ అంటారు దాన్ని రీడింగ్ని ఆ రీడింగ్ అనేది ఎంత యాంపియర్స్ అనేది మీకు తీసుకుంటుంది ఎంత యాంపియర్స్ తీసుకుంటుంది కాలిబ్రేషన్ అనేది ఎంత ఎంత ఫాస్ట్గా అనేది ఉందో మీకు ఇక్కడ రీడింగ్ అనేది చూపిస్తుంది మీకు వన్ కిలోవాట్ అనేది ఈ సింగిల్ ఫేజ్ మీటర్ మీద మనం ఒక గంట సేపు కాన్స్టెంట్గా యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఒక యూనిట్ అనేది వస్తుంది మీకు సింగిల్ ఫేజ్ అయినా త్రీ ఫేజ్ అయినా వన్ కిలోవాట్ అనేది ఒక గంట సేపు మీరు కాన్స్టెంట్గా ఆ మీటర్ మీద మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు వన్ యూనిట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ అనేది మనం స్టార్టింగ్ ఫేజ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం తర్వాత మనం న్యూట్రల్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ న్యూట్రల్ అనేది అవుట్పుట్ తీసుకుని ఆ చివరి మళ్ళీ ఫేజ్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగానే మనం కనెక్షన్ ఇవ్వాలి మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫస్ట్ న్యూట్రల్ ఇవ్వచ్చు కదా తర్వాత ఫేజ్ ఇవ్వచ్చు కదా మళ్ళీ ఫేజ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ న్యూట్రల్ తీసుకొచ్చు కదా అంటే మీకు లోపల ఇక్కడ కరెంట్ కాయిల్ ప్రెజర్ కాయిల్స్ అనేవి మారిపోతే దానివల్ల మీటర్ రీడింగ్ అనేది రివర్స్ చూపిస్తుంది అక్కడ మీకు మీటర్లో కూడా రివర్స్ అని చూపిస్తుంది మీకు రీడింగ్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే చూపించదు రీడింగ్ అనేది జంప్ అవుతుంది మీకు అక్కడ ఫేజ్ న్యూట్రల్ అనేది ఎలా అంతే అక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో మీరు అలాగే ఫేజ్ న్యూట్రల్ అయితే ఇవ్వండి ఇప్పుడు మీకు డ్రాయింగ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది పూర్తి అయింది నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ అనేది చేసి చూపిస్తాను యాక్చువల్లీ మీకు జైపూర్ సబ్ మీటర్ మనకి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే మీటర్ ఇంచుమించు ఎలాగే ఉంటుంది కానీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే మీటర్ కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది మనకి ఇది జైపూర్ సబ్ మీటర్ ఫస్ట్ మనం నోట్లు అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్పుట్ నోట్లో మనం ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఫేజ్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం నేను మీకు ఇక్కడ వన్ ఎయిటీన్ వైర్స్ ఇస్తాను అంటే మీకు వన్ స్క్వేర్ ఎంఎం వైర్స్ ఇస్తున్నాను కానీ మీకు ప్యానల్ బోర్డులోకి వచ్చేసి మీకు ఫోర్ స్క్వేర్ కానీ సిక్స్ స్క్వేర్ కానీ ఉంటుంది మీకు ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంఎం లేదా సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం ఉంటుంది అదే మనకి సర్వీస్ వైర్స్ వచ్చే వచ్చే మీకు అవి కూడా మీకు ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంఎం కానీ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంఎం కానీ ఉంటుంది ఫేజ్కి వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ నోట్లు అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం మీరు చూడొచ్చు అవుట్పుట్ ఫేజ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫైనల్గా కనెక్షన్ అనేది పూర్తయింది ఈ అవుట్పుట్ వైర్స్ వెళ్ళి న్యూటర్లు వచ్చి న్యూటర్ లింక్ ఉంటుంది మీకు న్యూటర్ లింక్లో కనెక్ట్ అవుతుంది అదే మీకు ఈ ఫేజ్ వచ్చి ఫ్యూజ్లో కనెక్ట్ అవుతుంది మీకు నేను ఇక్కడ పైన ఇమేజెస్ పెడతాను కావాల్సిన మీరు చూడొచ్చు చూసారు కదా సింగిల్ ఫేజ్ మీటర్ యొక్క కనెక్షన్ మీకు డ్రాయింగ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్